国学五五年那些书呢，通常平均一呃一部书小说大概四个月就写完，两个月的时间来想，两个月的时间来写，啊，通常四个月就写完。我写把你带走呢，一个月就写完，啊，所以，啊，我不需要把你把你带走，它是一个灵感自己来的，所以没有什么筹备。这个小大的职业就是你采用那么多时间去做准备工作。我之前那些是比较呃比较容易，或者是没有那个灵感来。之前那些，因为我对之前的生活都比较熟悉，对我们现代的生活比较熟悉，我马上就可以写，想两个月我就可以把一个故事构思出来。所以故事的背景，我这个很难写，因为我写故事的背景。另外呢，为什么这样痛苦的事情我必须去做？因为我觉得马来西亚的作者写作者里面，只有我最得空，我可以不做事，无所事事，整天写小说。如果我想，因为我最近我看到中国有很多历史小说，历史小说写得很好。马来西亚有多少历史？马来西亚没有多少历史，我们又不能够写苏丹的小说。我在马来西亚历史有英国时代，有日本时代，所以我就想说。我要写个历史小说，但是写个历史小说不容易，因为你要找很多资料。那么我就只好，我觉得本来我很懒惰，不要做。但是有一个有一个东西告诉我说，如果我不去做，谁去做？因为别人都要为找事赚钱，很忙碌。我可以不用做工，整天写作。所以我很得空，所以必须由我去做，大概是这个样子，所以就去做。然后我在写，我在构思写这个小说的时候，很巧的就是黄巧丽也要拍一部《一九四九》，本来我的书要叫《一九四二》，因为写一九四二年，他也同样在找资料，在在找东西，他也同样在筹备一个爱情故事拍电影，然后最后他也拍了电影。然后我也是当了电电影里面的一个配角，他叫我过去。那么拍了这部电影，电影将在十一月十一月上映。我这边是跟他打广告，叫《新春一九四九》，因为他是写英国时代。我们谈论起来，原来我们做的事情都很类似，在同一个时间做同一种事情，同样找资料，同样想，甚至故事都有点类似。后来因为他的故事，他拍了。我还要把我小说有类似的部分全部改掉，要不然人家说我抄他，或者他说他抄我都不好。所以我们想到相同的地方，我看他的剧本，跟我类似的地方，我都删改我的东西，就跟他不要一样。那么我觉得这部分东西呢，大概就是我能够做的一些东西，一点心意，就是说为我们的历史写做背景写小说。